E, najważniejsze to, co się stało na końcu tego wydarzenia. Mianowicie, kiedy skończyliśmy nasz film, okazało się, że w Polsce budzi się powoli przeciwko e, Gomułce e, ugrupowanie skrajnie nacjonalistyczne. I że ono ma w różnych, e, w różnych środowiskach swoich wyznawców, również w środowisku filmowym. Grupa filmowców stanęła po stronie generała Moczara, to była postać spod ciemnej gwiazdy, oficer sowieckich służb specjalnych, minister spraw wewnętrznych, szef Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. No, wszystko, co można najgorsze o tym człowieku powiedzieć, ale on rzucając te nacjonalistyczne hasła zyskał dużą grupę wyznawców, którzy uznali go za prawdziwego Polaka. Od tego czasu jest takie określenie prawdziwy, bo inni są nieprawdziwi, a oni są prawdziwi Polacy. Co się wydarzyło, kiedy film wszedł na ekrany? Czego nikt nie mógł przewidzieć, że ten film stanie się przedmiotem ataku właśnie grupy prawdziwych Polaków, którzy powiedzieli, jak to, my Polacy zawsze byliśmy szlachetni, a kto to opowiada takie rzeczy, że Polacy na San Domingo mordowali murzynów, i że Napoleon ich tam wysłał. A co to jest za prawda? Co to jest za prawda, że Polacy pacyfikowali Hiszpanów w służbie Napoleona? Przecież to są jakieś brednie, jest wszystko nieprawda, Polacy nigdy tacy nie byli. No i z tą demagogią, że tak powiem, napadnięto na ten film. Filmowi to nie zaszkodziło, dlatego że był oglądany, <śmiech> ta, że tak powiem, ta sprzeczka, ale mnie zaszkodziło to bardzo, dlatego że stałem się przeciwnikiem ideowym. Jakby oni wykorzystali ten moment, żeby użyć wszystkiego przeciwko reżyserowi. No to ja w końcu zrobiłem ten film. Co z tego, że ja mówiłem, że to jest powieść Stefana Żeromskiego i że oni chcą prawdopodobnie filmu według Sienkiewicza, bo to Sienkiewicz e, e, opisywał ku pokre, pokrzepieniu serc e, e, Polaków jako idealną nację, która zawsze stoi po słusznej stronie, zawsze jest pokrzywdzona, natomiast sama nigdy nikogo nie skrzywdziła. No ale Żeromski był odwrotnie, był pisarzem, który e, głęboko rozumiał mm, prawdę tamtych czasów i w swojej powieści Popioły ją przedstawił. Zresztą sam tytuł Popioły. Cóż zostało z tego wszystkiego? No zostały Popioły. I zgliszcza z tych wszystkich marzeń, z tych wszystkich nadziei. Tymczasem nacjonalistyczna grupa użyła tego właśnie jako argumentu i co jest szalenie istotne, że właśnie w, tej, w, tym, w tym proteście się zjednoczyła skrzyknęli się wszyscy przeciwnicy tego filmu i nagle, ponieważ partii nie mogło być frakcji, partia była monolitem. Kto próbował stworzyć frakcję w partii, wypadał z partii. Nie było takiej możliwości. Ale można się było przecież skrzyknąć pod hasłem, że my nie lubimy tego filmu. To tego nikomu nie zabraniano. I tym sposobem partii powstała frakcja przeciwników filmu Popioły. Ci przeciwnicy wszyscy mieli wyraźne cele polityczne, wcale nie zniszczyć film Popioły, bo nie do tego zmierzali, ale pretekst, że ten film się wtedy pojawił, pozwolił tej, tej grupie, że tak powiem, ujawnić się nazwiska. Różni ludzie z różnych, że tak powiem, ugrupowań partyjnych nagle się skrzyknęli pod hasłem że my nie chcemy takiego filmu, my nie chcemy takiego obrazu Polski, my nie pozwolimy. No i już te nazwiska, że tak powiem wzajemnie, że tak powiem się z, z, e, zapoznały i tak powstała frakcja generała e, Moczara, który potem odegrał tak haniebną rolę w 68 roku w, e, w procesie, że tak powiem, no, e, m, e, działań antysemickich partii, które, które ta grupa właśnie wywołała i doprowadziła do tak zwanego marca 68 roku, kiedy studenci zostali spacyfikowani, kiedy właśnie stworzono całą tą e, tak gwałtowną i tak haniebną antysemicką akcję, jaką, jakiej byliśmy świadkami.